சோ ஃபர்ஸ்ட் டே கலெக்ஷன் எவ்வளவு சார் ஆச்சு இல்ல 1000 கோடி எல்லாம் கண்டிப்பா டச் பண்ணாது 2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்குனா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் லெட் தி सेलिब्रेशंस बिगिन உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கஷன் இருந்ததா விஜய் சாரோட இந்த மாதிரி ஒரு 4 AM ஷோ வந்து இல்ல விஜய் சார் வந்து அதுல தலையிடவே இல்ல தலையிடல एक्चुअली நான் கோர்ட்டுக்கு போனது சார்க்கு தெரியாது ஒரு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 கண்டிப்பா என்ன நம்பர்ஸ்ங்கறத நான் சொல்லுவேன் அந்த நம்பர்ஸ் நீங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அண்ட் சார் பாக்ஸ் ஆபீஸ் கலெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பா இந்த படம் மத்த படத்தோட ஒரு ஹியூஜ் ஹிட்டா இருக்கும் அப்படிங்கற ஒரு டாக்கும் போயிட்டு இருக்கு சோ அத பத்தி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்பறீங்க 100% ங்க ஏனா இப்ப ரிலீஸ் அந்த ரிலீஸ் பண்ணதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்எம்எஸ் மெயினா ஒரு இது இது இருக்கு எஃப்எம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட் வந்து ப்ராப்பரா டெலிவரி பண்ணனும் அதனால போன வெள்ளிக்கிழமை கண்டென்ட் டெலிவரி பண்ணிட்டேன் சோ அதே மாதிரி வந்து அக்டோபர் 1st 2nd டே வந்து அவங்க சென்சார்க்கு பம்ச்சிட்டேன் எஃப்எம்எஸ் இப்போ அவங்க ரிலீஸில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஷோ பிரேக் ஆகாது புக்கிங் எடுத்துருவாங்க அப்போ அந்த புக்கிங் எடுத்தால் தான் வந்து நம்பர்ஸாக பிரேக் பண்ண முடியும் இது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட் சொல்லணாலும் மெக் வெளியில் வந்து அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரம் கோடி ஐ மீன் தௌசண்ட் குரோஸை வந்து தாண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இந்த படம் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஜஸ்ட் ஆஸ் அ ரஃப் நம்பர் ஸோ இது இதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இல்லை ஆயிரம் கோடியெலாம் கண்டிப்பாக டச் பண்ணாது ஏன்னா நார்த் இந்தியா வந்து நாங்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்கல நார்த் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸோட அக்ரிமெண்ட் படி இத்தனை வீக்ஸ் இருக்குன்னு இருக்குது அந்த வீக்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் மல்டிப்ளெக்ஸ் செயின் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க மல்டிப்ளெக்ஸ் மல்டிப்ளெக்ஸ் செயினில் நாங்கள் போகல சிங்கிள் ஸ்கிரீனில் மட்டும்தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அவ்வளோ டச் பண்ணாது வேணால் பட் நல்லா பெட்டராக பண்ணணும்னு எங்கள் நம்பிக்கை இருக்குது ஆனாலும் சார் வந்து அந்த நம்பர் நம்ம மட்டும் சொல்ல மாட்டாரு ஈவினிங் வரைக்கும் ஈவினிங் எத்தனை மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் சார் ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓகே ஃபைன் சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னாலே இப்போ என்னென்னா டாக் ஆஃப் த டவுன் ஒரு விஷயம் போயிட்டுருக்கு சார் ஒரு படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிட்டா அடுத்தடுத்து ஒரு கிஃப்ட்டு டேரக்டர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் ஆக்டர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இப்போ வந்து மக்கள் வந்து கமெண்ட்லேயே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அப்போ இந்த படத்துக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் சைட்லேருந்து இதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க கிஃப்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி மாஸ்டர் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நான் விஜய் சார்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி படம் பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு நான் ஏதாவது ஒன்று ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் எனக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டீல எதுக்கு நீ கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற நான் சம்பளம் வாங்கிட்டேன் நீ சம்பளம் கொடுத்துட்டீல அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொன்னார் இதே அதே மாதிரி இப்பவும் கேட்பேன் போய் சார்கிட்ட கேட்பேன் அவர் முடிவு பண்ணுறது தான் லோகி சார் கிட்டேயும் கண்டிப்பாக கேட்பேன் கண்டிப்பாக கேட்பேன் ஓ கேட்பீங்க அப்படின்னு ஓகே அண்ட் சார் ஃபோர் ஏஎம் ஷோ அப்படின்றது வந்து ஓகே நடுவில் வந்து அதை பேன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த படத்துக்கு ஐ திங்க் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போராடி இருக்கீங்கன்னு தான் சொல்லணும் பட் அங்கே என்ன நடந்தது கோர்ட்டில் என்ன நடந்தது அந்த விஷயம்லாம் எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது என்ன நடந்தது சார் அந்த விஷயம் சி இப்போ கர்நாடகா கேரளா எல்லாத்துலேயும் ஃபோர் ஏஎம் ஷோ வர போகும்போது தமிழ்நாட்லேயும் வரணும்னு நினச்சி தான் ஃபேன்ஸ் கோர்ஸ் தான் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேணும் நினச்சாங்க ஓகே நாங்கள் இப்போ போய்ட்டு வளர்த்து ஆஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ்பெண்ட் நாங்கள் ஒம்பது மணிக்கு தான் ஷோ அப்பன் பண்ணோம் இப்போ கர்நாடகா பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் கர்நாடகாவில் போய் பெங்களூரில் போய் படம் பார்த்துட்டு வந்தாங்க அந்த இது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சோம் ஆனால் அது இல்லை கவர்மெண்ட் கொடுக்காத போது ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லை கோர்ட்டு கொடுக்கல ஒன்றும் செய்ய முடியல அவ்வளோதான் ஆஸ் இட் இஸ் ஈஸி நைன் ஓ கிளாக் ஷோ அப்பன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்ல பிகாஸ் அந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா அது எக்ஸ்பெக்டேஷனும் உங்கள
பிளான் ஏ பிளான் பி அப்படி போயிடும் பட் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கஷன் இருந்தது விஜய் சாரோட இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஏஎம் ஷோ வந்து இல்லை விஜய் சார் வந்து அதில் தலையிடவே இல்லை தலையிடலை ஓ விஜய் சார் தலையிடவே இல்லை நான் ஆக்சுவலாக நான் கோர்ட்டுக்கு போனது சாருக்கு தெரியாது ஓ அப்படியா தான் சார் தெரியாது ஸோ அது உங்களோட ஒரு டிசிஷன் ஆமாம் அவர் நியூஸில் பார்த்துட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கேன்னு அவர் ஆமாம் அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னாரு ஃபோர் ஏஎம் ஷோ ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபேன்ஸ் இங்கேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போக வேண்டாம் அப்போ மற்ற ஸ்டேட்லேயும் அதே டைம் வைக்கலாமானாரு இல்லை மற்ற மற்ற ஸ்டேட்டில் நாலு மணிக்கு வைப்போம் அங்கே நம்மனால மற்ற மற்ற ஸ்டேட் பாதிக்க வேண்டாம் அப்படிங்க அதில் கிளியராக இருந்தேன் அதுக்கோசம் தான் ட்ரை பண்ணதோடய வேறு இன்னொரு ரீசன்லாம் கிடையாது சார் ஒரு படம் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட் நமக்குள்ளே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம லோகேஷ் சார் வச்சே போயிடலாம் இந்த படம் அப்படின்னும் போது அவர் ஒரு எஸ்டிமேஷன் போட்டு கொடுத்துருப்பார் பட் படம் எடுத்த பொழுதும் சரி படம் கிட்ட க்ளோஸ் கிட்ட வரும் பொழுதும் வந்து அந்த பட்ஜெட் தாண்டி இருந்ததா இல்லை அவர் போட்டு அந்த ஒரு பட்ஜெட்டில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணலே வந்து படத்தை முடிச்சுட்டீங்களா இல்லை நான் வந்து டேரக்டர் வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ எஸ்டிமேட் கூட கேட்கல சைன் பண்ணோம் சார்கிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் சைன் பண்ணோம் சைன் பண்ண போகும்போது என்ன பட்ஜெட்டில் வரும்னு கூட நாங்கள் கேட்கல போகிற போக்கில் தான் போச்சு எவ்வளோ வரும்ட்டு ஏன்னா நான் கூட உட்காந்துருந்தனால என்னால் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியும் கம்மி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் கண்டிப்பாக நான் இருப்பேன் இப்போ எனக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்பெனி மாதிரி பெரிய டீம்லாம் இல்லை நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் தான் இருப்பேன் எனக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு பேர் தான் டோட்டலாக ப்ரொடக்ஷனும் சரி அக்கௌண்ட்ஸும் சரி மொத்தம் அஞ்சு பேர் தான் டோட்டலாக ஹேண்டில் பண்ணுறது என்னோடய இன்வால்மெண்ட் அல்லாத இல்லையுமே இருக்கும் பட் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சார் ஐ ஐ டோன்ட் நோ மேபி நீங்கள் பேசுகிற விதமாக என்னென்னு தெரியல ரொம்ப ஒரு கூலஸ்ட்டாக எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹீ ஈஸ்கோ பர்சனாக இருக்கிற மாதிரி ஐ ஃபீல் இட் அந்த ஒரு ஒரு டென்ஷன் இருக்குமா அவங்களுக்கு ஆன் ஸ்பாட்டில் வந்து ஸ்பாட்டில் போகும் பொழுதோ சில விஷயம் அங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஷ்மீர் கூட எடுத்துக்கலாம் நிறைய அந்த அந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கா நிறைய விஷயம் அங்கே நடந்தது பட் அப்போது வந்து ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக அவர் அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணார் இது வரைக்கும் இன்டர்வியூ எடுத்த எல்லாருமே சொன்னாங்க How is it? இல்லைங்க பை பர்த் அப்படி தான் நான் டென்ஷன் ஆக்க மாட்டேன் ஸோ என்னோடய வேலை நான் தான் செய்யணும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு தான் போவேன் அதுக்கோசரம் என்கிட்ட வந்து ஒரு நூறு ரூபா வேலை செஞ்சுட்டு அவங்க கீழே நான் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை என் கண்பார்வில் எல்லாமே இருக்கும் எனக்கு ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் சாமி சார் இருந்தார் அவர் மேக்ஸிமம் பார்த்துட்டார் அங்கே ராம் கூட இருந்தாப்பில் இப்போ இன்னொரு கிருஷ்ணான் இருந்தாப்பில் இங்கே ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் கீழே மணின்னு இருக்காப்பில் இதுதான் என்னோடய டீமே இதுக்கு மேலே எனக்கு டீமே இல்லை இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து சுதா ஒன்று பார்ப்பேன் சுதாக்கு ஒரு அஸ்டன்ட் வச்சுருப்பேன் இதுதான் இதுக்கு மேலே ஒரு டீமே நான் வச்சுக்கல நான் நல்ல வேலை நான் இன்வால்வ் ஆகிக்கேன் நான் கூட இருந்து வேலை செஞ்சுக்குவேன் இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்று பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஷோபா அம்மாட்ட பேசும்பொழுது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயமா அதுதான் அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாருனே தெரியாதுமா அப்படியே அவரை பார்த்தா அப்படியே குயட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பார் ஆனால் அவரை சுற்றி அவ்வளோ என்ன சொல்லுது அந்த அந்த அமௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் அந்த செட்டில் வந்து நிறைய நடந்திருக்கும் திருப்பி அவர் ரீஒர்க் அது எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் அதில் ஸ்பாட்டில் வந்து அவர் பண்ணிடுவார் அவர் அப்படி தாம்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஐ எம் ஃபீலிங் ஹாப்பி டு ஷேர் தட் டு யூ ஸோ இது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஏன்னா சி லெட்ஸ் லெட்ஸ் ஃபர் கெட் விஜய் சார் அம்மான்றதை தாண்டி அவங்க அதை வே அவங்க அவங்க மேலே வச்சுருந்த அந்த ரெஸ்பெக்டே வந்து அப்போது ஒரு ப்ரொடியூசராக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது யூஸ்வலாக ஒரு இடம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்து ஐ மீன் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் அமௌண்ட்டு கொடுத்தா அதை தாண்டியும் நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வெளியில் வந்திருக்கு பட் அதையும் கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறேன்றீங்களே அதனால தான் நான் கேட்டவங்கள இல்லைங்க முதல்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து கெட்டுறக்கூடாதுங்க சரி நம்ம ஃபண்ட் ஃப்ளோங்கிறது இல்லை நான் வந்து ப்ராஜெக்டை வந்து இப்போ ஒருத்தங்க என்ன பட்ஜெட்டை போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டை முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம்னு நினைப்பேன் இப்போ இதான் இதான் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு இதான் பிஸ்னஸ்ஸு அப்போ இதான் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நான் அப்படி இல்லை ஏன்னா கூட தான் போகும் நான் பண்ணுற போகும்போது கூட தான் போவேன் வேணால் நான் இன்வால்வ் ஆகலைன்னா இதுக்கு மேலே எவ்வளோ போகும் தெரியாது நான் இன்வால் ஆகலனா கொஞ்சம் கூட போகும் வேணால் அந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லியோ வந்து ஆக்சுவலாக நீ காலை ரஜினி சார் பேசினார் பேசும் போது அவர் சொன்னார் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவாக ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னாரு அது எனக்கு பெருமை இப்போ அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா இருக்குது படம்
வேணா கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு டேட் இந்த டேட்டு அவருக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் மாஸ்டர் டைம்ல நான் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்க போகும்போது இந்த டைம்ல நம்ம பண்ணிடுவான் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அதனால தான் இனிமேலுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நாலு நாள்லாம் நீங்கள் கேட்கவே இல்லை நான் தான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம் முடிஞ்சு அப்படின்னு அப்படியே முடிஞ்சா ஓகே அப்படின்னாரு அப்போ தான் கேட்டேன் என்ன டைம் என்ன டைம் பிளான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னாரு நைன் ஓ கிளாக் தான் அப்படின்னா ஓகே தானே உனக்கு அப்படின்னா இப்போ கேட்டேன் நான் நான் கேட்பேன் உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்பேன் உனக்கு ஓகே எனக்கு ஓகே அப்படிங்கிறது இது இன்னொன்னும் என்னன்னா சார் ரெண்டு பேருமே மேபி யூ போத் அ வெரி சைலண்ட் கில்லர்ஸ் அதாவது அமைதியாகவே சில விஷயத்த பண்ணுறதுனாலே ஒரு ரொம்ப ஒத்து போயிடுதோ ரெண்டு பேருக்கும் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இல்லை ஜென்லாக அவர்கிட்ட என்ன பேசுனோ அதான் பேசுவேன் அவரும் என்ன பேசுனோ அதை பேசுவார் ஆனால் டு பி ஃப்ரங்க் என்ன நடக்குதுங்கிறது அவர்கிட்ட சொல்லிடுவேன் எல்லாமே <laughs> 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 லோகேஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை அவர் லோகேஷ் என்ன கேட்டாரோ நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இதான் எனக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஐநா சீக்வன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் கூட கேட்டோம் எங்கள் சாங்கு இந்த மாதிரிலாம் இல்லையா அல்ல சார் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஓகே அப்படின்றோம் அதான் அவர் என்ன நினச்சாரோ அதான் எடுத்தார் அதில் நாங்கள் விஜய் சாரும் சரி நாங்கள் யாருமே அதை பற்றி கேட்கல விஜய் சார் கேட்கவே மாட்டார் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கூட கேட்க மாட்டார் கதை சொல்லியாச்சா ஓகே இப்போலாம் அப்பா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இன்வாலே ஆக்க மாட்டார் டைரக்ஷன் இல்லை டைரக்ட் என்ன சொல்ல அதை நடிப்பார் இந்த மாதிரி நடிக்க சொல்ல நடிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் பட் இல்லை இப்போ இது இது எப்படி கேட்கலானா இப்போ விக்ரமோட வந்து விக்ரம் படம் இருக்கும் பொழுது கைதியோட ஒரு கனெக்ட் இருக்குன்னு லோகி சார் சொல்லியிருந்தார் படம் பார்த்துட்டு வாங்க கைதி அப்படின்னு இது வந்து உங்ககிட்ட முன்கூட்டியே சொன்னாரா இதில் வந்து எல்சியூ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரப்போகுது அப்படின்ற ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக ஆக்ட் நம்ம விஜய் சாரை விட்டுக்கலாம் பட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக உங்ககிட்ட அந்த ஒரு டாக் போயிருக்கும் இல்லை இல்லை எல்சியூ நாங்கள் கொண்டுறதுக்கு பிளான் இருந்தது இருந்த கட்டி தானே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் இப்போ போலீஸ் கேரக்டர் இது கைதியில் பண்ண மாதிரி இங்கே உள்ள ஒரு கேரக்டர் உள்ள கொண்டு வந்தோம் படத்தில் இருந்துச்சு ஏன்னா வெளியே இது பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக இருந்தோம் தெளிவாக இருந்தீங்க இப்போ யாரோட இன்டர்வியூ என்னோடய இன்டர்வியூலையும் சரிங்க இப்போ லோகேஷோட இன்டர்வியூலையும் சரிங்க நாங்கள் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை வந்து படம் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் எங்கேயுமே நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணல ஸோ இது ஃபஸ்ட் டே பிளான் பண்ண ஒரு விஷயம் நாட் இன் பிட்வீன் ப்ராசஸில் ஓப்பனிங்லேயே அந்த ஸ்கிரிப்டோட இது தான் ஓகே ஃபைன் அண்ட் சார் ஐ திங்க் யூஸ்வலாக ஒரு மூமெண்ட் வந்து விஜய் சார் அப்படின்னாலே சில சிக்னேச்சர் மூமெண்ட் இருக்குது ஸ்பெஷலி அந்த நெக்குக்கான ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த படத்துலேருந்து வந்து இன்னும் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப கொண்டாட ஆரம்பித்தார் கிளைமேக்ஸ்லாம் நடித்து தள்ளிட்டாருங்க தள்ளிட்டார் அடி நடித்து தள்ளிட்டார் அதெல்லாம் வந்து உண்மையாலுமே அவரே எப்படி நடித்து தள்ளிட்டார் ஒவ்வொரு சீனுமே ரசித்து ரசித்து பண்ணியிருக்காரு அவர் அந்த அறுபத்தி ஏழு படத்தில் இது பெஸ்ட்டு படமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அவர் நடித்ததெல்லாம் ஆக்டிங்கில் ரொம்ப இதாக இருக்கும் அண்ட் எப்படி இல்லை யூஸ்வலாகவே விஜய் சார்னால் அழகு தான் பட் அதுவும் பேசப்பட்டது அந்த வேர்ஷன் ஆஃப் விஜய் சாரும் சரி இந்த வேர்ஷன் ஆஃப் விஜய் சாரும் சரி அது ஒரு 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 அழகாக இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருந்தது ஸோ இதை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்பி ஆடியன்ஸ் இன்னமும் ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க கண்டிப்பாங்க அவர் வந்து எப்போ ஒரே மாதிரி தான் அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நான் ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு தோசை ஒரு வடை தான் அதுக்கு மேலே சாட மாட்டார் அது இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட்டாக தான் சாப்பிடுவார் வேறு எதுவும் சாப்பிட மாட்டார் இப்போ நான் இத்தனையும் ஆர்டிஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன் படத்தில் அவங்க லீலா பேலஸில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க இங்கே ஷூட்டிங் நடந்ததுன்னா ஐடிஸில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இவர் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட் தான் சாப்பிடுவார் ரெண்டு தோசை ஒரு வடை இது இருந்தால் ஒரு போதும் லைஃப் ஓட்டிடுவார் கரெக்டு இதுதான் வந்து அம்மாவை அடிக்கடி சொல்லலாம் தோசை 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 ஸோ அங்கேயும் அப்படி தானே சார் அவர் தோசை இருந்தால் போதும் அது ரெண்டு தோசை தான் ரெண்டு தோசை தான் ஒரு வடை அங்க செட்ல ஒரு வடை கேப்பாரு ரெண்டு தோசை தான் இது இருந்தா போதும் சார் காஷ்மீர்ல எப்படி சார் காஷ்மீர்லயே நாங்க ப்ரொடக்ஷன் நாங்க கொண்டு போயிட்டோம் இல்லங்க ஓ ஓகே அங்க அதே ரெண்டு தோசை ஒரு வடை தான் சோ அங்க ரெண்டு தோசை ஒரு வடையோட தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு போல விஜய் சார் சார் இன்னொன்னு வந்து இப்ப படம் நல்லா ஓடினாலும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஆடியோ லான்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மக்கள் கிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்ப்பா இருந்தது ஒ
இப்போல்லாம் இப்போ அவங்க ரசிகர் மன்றத்தில் வந்து இப்போ வந்து எங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க இப்போ கன்னியாகுமரிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் கிளம்பி வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அங்கே இருக்கிற இடம் வந்து கம்மி மொத்தம் வந்து ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் உட்கார முடியும் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கீழே போயிடுச்சு அப்போ மீதி வந்து நாலாயிரம் பேர் தான் நாங்கள் வந்து ஃபேன்ஸ் கொடுக்க முடியும் இப்போ ஃபேன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் பேர் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன செய்வாங்க நாளைக்கு அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் பிளா பேசி வச்சு வேண்டாம்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணுவோம் ரீசன் ஓகே ஸோ அந்த ஆனால் பட் இருந்தாலும் வந்து இது முன்னாடியே வந்து எடுத்த ஒரு டிசிஷனா அந்த பிரச்சனை நடக்கிறப்போ அந்த இவ்வளோ க்ரௌடு வரப்போகுது அப்படின்ற அப்போ என்ன தோணல அப்படியே லஞ்சம் சொல்லி வெளியே தெரிய ஆரம்பித்தோடனே எல்லாம் கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ரோடு பிளாக் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துடக்கூடாது அதனால சரி வேண்டாம்னு ஒரு முடிவு ஒரு முடிவில் கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லை அது ஏன்னா சார் ப்ரீரிலீஸ் ஈவெண்ட்டுக்கான ஒரு விஷயமும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஒருவேளை அது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஈவெண்ட்டாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது மேபி வித் ஆல் த ப்ரெஸ் பீப்புள் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் அதுக்கான ஒரு ஒரு காலம் எடுக்க முடியல ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக வந்து அந்த இடத்துல பண்ண முடியலையா எதுவுமே படம் ஏற்கனவே நல்லா ஹைப்பாக இருக்குங்க இது பண்ணி ஒரு படத்துக்கு வந்து ப்ரீரிலீஸ் ஈவெண்ட் என்ன பண்ணால் ஒரு ப ரீச் பண்ண வைக்கணும்னு இந்த படம் ஏற்கனவே ரீச் ஆகி தானே இருக்குது இதை பண்ணி தான் ரீச் பண்ணணும் அவசியம் இல்லையா அவங்களுக்கே இப்போ தெரியும் இன்றைக்கி என்ன நம்பர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு அதனால் அதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை எப்பவுமே அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டோ ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடக்கலன்னா கண்டிப்பாக அவரோட குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து மக்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னமும் நம்புகிறாங்க ஒருவேளை அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொடுப்பாரோ ஏன்னா முன்னாடியே பண்ணியிருக்கார் விஜய் சார் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளான் அப் இருக்கா ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி ஏதாவது தெரியல இனிமேல் யோசிக்கணும் அவர்கிட்ட பேசி பார்க்கணும் ஏதாவது பண்ணலாமான்னு ஒரு வரைக்கும் நீங்களும் யோசிக்கலையா சார் நான் யோசிக்கல இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் வேணால் யோசிக்கிறேன் சார்ட்டை வேணால் கேட்டு பார்க்குறேன் ஹா ஹா தேங்க்யூ சார் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா இல்லை அது நான் ஏன்னு சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் வந்து படம் பார்த்துட்டு ஐயோ விஜயனா இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கணும் அப்படி பேசணும் அப்படி இப்படி நிறைய கமெண்ட்ஸில் போடுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஓகே லாஸ்ட் டைம் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாரு ஸோ இந்த வாட்டியும் அது மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மக்கள் கிட்டே இருக்கு அதனால தான் ஐ ஜஸ்ட் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் டு யூ சார் இப்போ நான் சார்ட்டை கேட்குறேன் இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன பண்ணலாம் நான் கேட்டு பார்க்குறேன் நடந்தால் நடக்கலாம் நடக்காமல் போகலாம் லலித் சார் மனசு வச்சா எல்லாமே நடக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம் சாரே சொல்லிட்டாரு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சார் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவரோட மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டைல் இஸ் அவரோட டான்ஸ் அண்ட் படத்துல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சின்ன சின்ன ஒரு மைன்யூட் ஆன ஒரு விஷயம் ஸ்பெஷலி அந்த கெஃபேல வந்து அவர் போட்ட எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே வந்து பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் திஸ் வாஸ் பிளான் அப் இஸ் இட் பிகாஸ் லோகேஷ் சார் மாதிரி ஒரு டிரெக்டர் இது வந்து எங்கெங்க எது தேவையோ அதை கரெக்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் தான் பட் இந்த படத்தில் வந்து தேர் வாஸ் லாட் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் வேல்யூஸ் நிறைய இருந்தது இது வந்து லோகே லோகி சார் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்ற ஒரு ஒரு மூமெண்ட் எங்கள் எல்லாருமே வந்து தேட்டரில் இப்படி இருந்தவங்க நாங்கள் இப்படி ஏய் என்னப்பா இப்படி ஆடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தது ஸோ திஸ் வாஸ் பிளான் டிஸ் இட் இல்லை ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணது தான் இந்த மாதிரி வேணும் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வேணும்னு சொல்லி லோகேஷ் கேட்டது தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஒரு விஷயம் வந்து கேஃபே ஃபைட் வந்து பேச வைக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் பிளா நினச்சது கேஃபே ஃபைட்டும் வந்து மார்க்கெட் ஃபைட்டும் பேச வைக்கணும் அதே மாதிரி படம் பார்த்தவங்க அத்தனை பேருமே சொன்ன விஷயம் தான் கேஃபே ஃபைட்டும் சரி மார்க்கெட் ஃபைட்டும் சரி நல்லா பேச வச்சுருக்கு அது ஃபஸ்ட்டே வந்து இந்த சாங் வேணும் இப்போ லோகேஷ் வந்து கேட்டது வந்து ரெண்டு சாங்கு ஒன்று ஈரமான ரோஜாவே நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு ஒன்று கேட்டாப்பில் இந்த பாட்டு ஒன்று கேட்டாப்பில் இந்த பா ரெண்டில் ஏதோ ஒரு பாட்டு போய்க்கலான்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணிச்சு அப்புறம் இந்த பாட்டு போனோம் ஆனால் பின்னாடி இந்த பேக்ரவுண்ட் சாங் தான் வேணுங்கிறது கிளியராக இருந்தால் கிளியராக இருந்தீங்க சார் எப்போவுமே வந்து விஜய் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு என்டர் இன்டு பொலிட்டிக்கல் டாக் பட் ஸ்டில் ஒரு சில சாங்ஸ் அவரது கேட்கும் பொழுதும் சில விஷயம் அவர் சொல்ல வருதும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் அதை நோக்கி தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே நான் ரெடி தான் வரவா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து ஓகே அண்ணன் ரெடி போல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் பொழுது இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான்
ஸ்மோக்கிங்கிறது வந்து எல்லா படத்துலேயுமே இருக்குது ட்ரிங்க் பண்ணுறது எல்லா படத்துலேயுமே இருக்குது அந்த எல்லா படத்தில் இருக்கிறங்கிறது என்ன விஷயம்னா கீழே நம்ம ஸ்மோக்கிங் கார்டு போட்டுருவோம் இது வந்து இது போட்டுரும் யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மோக்கிங் கார்டு போடணும் அவசியம் இல்லை இது இது வேணால் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்மோக் பண்ணும் போது கிங்ஸு காமிச்சு நீங்கள் அதை பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது இது தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு பார்க்கு நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கினா கூட பார் லைசன் பார் இருக்குன்னா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொ ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் ரூல்ஸு நாங்கள் அந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணலை பட் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் சென்சாரில் சொன்னதுக்கப்புறம் கூட நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் பேசிக் ஏன்னா இப்போ நான் இல்லை ஸ்மோக் பண்ணால் ஒரு ஆ இதுனால் இப்போ அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இதுதான் கவர்மெண்ட்டோட லாவே இதுதான் சொல்லுது இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியுதான்னு தெரியல ஏன்னா இது வந்து இதுதான் சென்சார் ஆஃபீஸ்லேயும் சொன்ன விஷயம் ரோஹிணி தேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த எப்பவுமே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷோ அது நான் ஃபோர் ஏஎம் ஷோவாக இருக்கட்டும் இல்லை நைன் ஏஎம் ஷோவாக இருக்கட்டும் அது மாசாக இருக்கும் நிறைய செலப்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு இடமும் அது அப்படி இருக்கும் பொழுது அன்னைக்கு காலில் அந்த ஒரு போர்டை போட்ட பிறகு எல்லாருக்குமே அது வந்து பெரிய மன உழைச்சலாக இருந்தது நான் அதுக்கப்புறம் ஷோ ஐ திங்க் லெவன் லெவன் தேர்ட்டி ஷோ விட்டாங்க பட் இது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் இல்லைங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நான் வந்து நான் நான் வந்து ஃபோர் ஏஎம் ஷோ இல்லை செவன் ஏஎம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்ட ரீசன் அதுதான் அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் அதுக்கடையாக டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க ரோகிணியில் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீனு அஞ்சு ஸ்க்ரீன் இருக்குது எங்களுக்கு அந்த ஸ்பே அந்த ஸ்பேஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு நாங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே வந்து அவங்க அஞ்சு ஷோ அவங்க போடல நாலு ஷோ தான் போட்டாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம் நாங்கள் அதேமாதிரி தேவி தேட்டர் நாலு ஷோ தான் போடுவோம்னு சொன்னாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ ஓகே நாலு ஷோ தான் போடுறேன்னு சொல்லுங்கட்டுக்கு அந்த அந்த அஞ்சு ஷோ கவர்மெண்ட் கொடுத்து யூஸ் பண்ண முடியல அவ்வளோதான் விஷயம் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த மூமெண்ட்டை பற்றி இப்போ கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து டே ஒன்று வந்து பிளான் பண்ணது வந்து ரிலீஸ் டேட் போட்டு ஷூட்டிங் போனது தான் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரி ரிலீஸ் டேட் போட்டு ஷூட்டிங் பண்ண வந்ததில்ல நான் சார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகும்போது ரிலீஸ் டேட் போட்டு போவோம் அப்படின்னு எனக்கு வந்து பீஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் சார் கூப்பிட்டு ஃபை ஃபைனல் பண்ணார் அப்போ எப்போ ஷூட்டிங் போகலாம் என்னென்னு கேட்கும்போது ரிலீஸ் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷூட்டிங் போகலாம் தான் நான் சொன்னேன் அப்போ எப்போ போகலாம்னு நீயே டிசைட் பண்ணி சொல்லுனார் அப்போ நான் சொன்ன வார்த்தை நான் கிட்ட ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுதான் டேட்டுன்னு சொன்னேன் இதை பேஸ் பண்ணி பே பிஹைண்டில் தான் வேலை செஞ்சா வேலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்போ ரிலீஸ் டேட் இது அப்படின்னா எப்போ ஷூட்டிங் போகணும் எப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எப்போ ஆரம்பிக்கணும் எத்தனை நாள் வேணும் இதெல்லாமே பிளான் பண்ணது இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த படம் பட் லலித் சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு இறங்குனீங்கன்னா அதில் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியம் இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம்னா ஓகே நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு பட் ஏன் இந்த படத்துக்கு மட்டும் அந்த ரிலீஸ் டேட் வந்து முன்னாடியே வந்து ஓகே பண்ணிட்டு நம்ம படத்துக்கான ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிங்களே ஏன் அப்படி இல்லைங்க ரீசெண்டாக எந்த படமே ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை ஒரு படத்தோட வெற்றிக்கு காரணம் ரிலீஸ் டேட் ஒன்று இருக்குது இது என் நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது அந்த ரிலீஸ் டேட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு நாள் கண்டினியூஸாக லீவு இந்த லீவை டார்கெட் பண்ணேன் இதுக்கு முன்னாடி லீவ் அப்படி இதுக்கு முன்னாடி லீவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒர்க்கிங் டேவாக இருக்கும் லீவ் ஃபுல்லாக இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் இஷ்யூலாம் இருந்துச்சு அதனால் எப்பவுமே சார் என்ன கேட்பார் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பார் இன்ஃபேக்ட் வந்து பீ ஸ்டே ரிலீஸ் வந்து சன் டிவி தான் பண்ணாங்க சன் டிவி வந்து டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த டேட் ஓகேவா அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை பதிமூணாம் தேதி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏன் பதிமூணு அப்படின்னாரு கேஜிஎஃப் வருது நம்ம ஒரு நாள் மடி போயிடுவோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி செம்பி இன்சார்ட்டி கணக்கு சார்டி சொன்னார் இல்லை தேர்ட்டீன்தே போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் என்னை கேட்பார் வாரிசுக்கும் அதே தான் கேட்டார் என்னைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னாரு சேர்ந்து ஒன்றாவே வருவோம் அவங்க லெவன்த்து பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க லெவன்த்தே நம்மளும் வருவோம் ஆக்சுவலாக வந்து தில்ராஜர் வந்து டுவெல்த்து போகலான்னு நினச்சாரு நான் இல்லை லெவன்த் தான் போனோம் அந்த ரிலீஸ் டேட் வந்து முக்கியம் சூப்பர் சார் அண்ட் நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு யூத் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டு லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா பதினெட்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி தி சென்னை சில்க்ஸ் லெட் தி